understand monopolistic competition it has features of both monopoly and perfect competition kyunki yahan pe name kya tha uska mono polistic competition to yahan pe monopoly or perfect competition which gives you monopolistic competition and it has features of both okay so monopolistic competition refers to a market structure in which there are large number of firms ye kis ka feature hai perfect competition ka there are large number of firms which sell closely related but differentiated products ye wahan pe jab humne padha tha ki monopoly mein ki firms jo products sell karte hain unka koi close substitute nahi hota ठीक है अगर ये पेन है और ये इसी व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा सकता है तो इकलौता है वही फॉर्म है जो बना सकता है और वहीं से आपको लेना पड़ेगा दैट इज द मीनिंग कि कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है यहाँ पे वेर एस द प्रोडक्ट इज क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड ओके फ्यू एग्जाम्पल्स आर सोप टूथपेस्ट ए सी एक्सेट्रा अब ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हुए ठीक है ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हुए कि सोप है टूथपेस्ट है ठीक है ये सारे देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट है उसमें क्लोज अप आता है कोलगेट आता है पेप्सोडेंट आता है बबूल आता है ये सारे अलग है जिनके एक अलग अलग यूनिक फीचर होता है और उस यूनिक फीचर को ही हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन बोलते हैं ठीक है सेम है टूथपेस्ट ही बेच रहे हैं सारे पर उन सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग फीचर है तभी तो मार्केट है ठीक है तो दैट इज द मीनिंग कि क्लोजली रिलेटेड कि सारी चीज़ें जो है वो टूथपेस्ट ही है पर जो अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं ठीक है क्योंकि उनका प्रोडक्ट का एक यूनिक फीचर है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ओके मोनोपली प्लस कॉम्पिटिशन गिव यू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वॉट डज दिस मीन दिस मीन्स दैट वेन यू वॉक इन टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर दिस इज द सेम एग्जाम्पल विच आई गेव यू इन आर प्रीवियस स्लाइड सो वेन यू वॉक इन टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू बाई टूथपेस्ट यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ ब्रांड्स Like Pepsodent, Colgate, Neem, Babul, etc. You can add your favorite toothpaste also here. Okay. On one hand, the market for toothpaste seems to be full of competition with thousands of competing brands and freedom of entry. कि मेरे को एक नया toothpaste खरीदना है. For example, Tooth Saver. मैंने एक नया launch कर दिया कि this is my brand of toothpaste that is known as your Tooth Saver. so now there is freedom of entry i can come and i can always sell so on the one hand the market for toothpaste seems to be full of competition with thousands of competing brands on the other hand its market seems to be more monopolistic due to uniqueness of each toothpaste and power to charge different price this means that is sari toothpaste mein there something 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 unique it has some you नीम का पावर इट हैज विजिबल वाइट पेप्सोडेंट हैज समथिंग बबूल हैज समथिंग एंड माई टूथ सेवर ऑल्सो हैज अनदर थिंग सो दिस टूथ पेस्ट जो अलग अलग टूथ पेस्ट है उनके पास अलग अलग देर दे हैव डिफरेंट एंड यूनिक फीचर्स ऑफ देयर ओन इसकी वजह से इनका मार्केट है अगर ये सारी सारे टूथ पेस्ट एक ही चीज़ें ऑफर कर रहे होते तो फिर इन पे अलग अलग प्राइस कैसे रखते कि कोलगेट का प्राइस दूसरा है पेप्सोडेंट का दूसरा है नीम का दूसरा है मेरा टूथ सेवर का जैसे सम देर इज Something else, whole another price only. ठीक है So क्यों firm different prices charge कर पा रहे हैं एंड द सोल रीजन इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देर इज समथिंग यूनिक अबाउट ईच टूथपेस्ट हेयर एंड दैट गिव्स द फॉर्म्स द पावर टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो सच अ मार्केट फॉर टूथपेस्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट सो दिस इज वन एग्जाम्पल of monopolistic market this is just an example you can also take yahan pe soap le sakte hain shampoo le sakte hain there are different things chocolate you can take chocolate also so toothpaste is one thing but there are different types brands okay let's move further and we will understand the features now the first feature which is similar as perfect competition that is there are large number of sellers Yes, there are large number of sellers. There is product differentiation. Product differentiation का implication क्या होगा Implication. Let's understand की product differentiation का implication क्या होता है जो हमने पीछे पढ़ा कि they sell closely related products. तो वही implication यहाँ पर लिखा है in a more simplistic way for you all to understand. यहाँ पर basically क्या लिखा है कि buyers of a product differentiate between the same product. For example, there are large number of buyers. 
ऑफ टूथपेस्ट ठीक है तो एवरी टूथपेस्ट हैज इट्स यूनिक फीचर तो क्योंकि मेरे द टूथपेस्ट आई एम प्रोड्यूसिंग हैज मोर नीम कॉन्टेंट एंड इज मोर रिलायबल ब्रांड ओके फॉर प्रोटेक्टिंग योर टीथ एंड गम्स एंड एक्सेट्रा आई हैव ऑल द फीचर्स पुट इन हियर इन माई टूथपेस्ट सो आई कैन चार्ज मोर प्राइस बिकॉज पीपल विल सी दिस ब्रांड इज गिविंग मोर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दैट टूथपेस्ट सो सारे टूथ फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट ए है बी है और सी है ठीक है इसमें नीम का कॉन्टेंट ज़्यादा है और वट एवर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व योर टीथ वो सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा है ट्वेंटी परसेंट है अब इसमें हेयर वो सारी चीज़ें हैं थर्टी परसेंट और ये आए हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट तो सबसे ज़्यादा इसमें है ठीक है तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि मैं ये लूँगा तो वट विल हैपन सी और ए वट तो यहाँ पे इनकी यूनिक फीचर्स की वजह से लोग इनके पास अलग अलग तरह से जा सकते हैं मतलब कि क्योंकि इनके पास एक अलग अलग फीचर है द प्रोडक्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड तो जो सेलर है और जो फॉर्म है वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से वहाँ प्राइस चार्ज कर सकता है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन दैट प्रोडक्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड सारे टूथपेस्ट ही है पर उनकी यूनिक फीचर्स के कारण अलग अलग प्राइस रखा जा सकता है उसके बाद सेलिंग कॉस्ट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज प्राइस डिसीजन एंड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सेलिंग कॉस्ट नाउ फर्स्ट थिंग इज सेलिंग कॉस्ट एंड यू ऑल नो इन द थियोरी ऑफ कॉस्ट आई हैड टोल्ड यू कि वॉट डज सेलिंग कॉस्ट मीन सेलिंग कॉस्ट मतलब कि आप प्रोडक्ट बन गया है उसे बेचने के लिए जो हमें कॉस्ट लग रहा है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योर सेलिंग कॉस्ट वॉट इज सेलिंग कॉस्ट मीन सेलिंग कॉस्ट क्या होता है सेलिंग कॉस्ट ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो अब टूथपेस्ट नहीं लेते सोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे सोप में ये क्वालिटी है और इस वाले सोप में ये क्वालिटी है लोगों को कैसे पता चलेगा थ्रू एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा और लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और एडवर्टाइज करने में जो कॉस्ट आएगा दैट इज़ नोन एज योर सेलिंग कॉस्ट तो क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड हैं कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ और क्वालिटी है कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ और क्वालिटी है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है सेलिंग कॉस्ट लगता है तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ऑलवेज रिमेंबर क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड तो सेलिंग कॉस्ट भी होता है ठीक है फर्स्ट थिंग इज योर सेलिंग कॉस्ट उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नाउ वी हैव द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बट इट इज़ नॉट एज फ्री एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सो यू माई थिंक कि द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज एज ईजी और एज रिस्ट्रिक्टेड एज मोनोपोली बट दैट्स नॉट द केस इट इज़ नॉट दैट ईजी बट पीपल कैन स्टिल एंटर एंड एग्जिट द फॉर्म ओके उसके बाद लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज मीन्स कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है सबको सब पता है उस प्रोडक्ट के बारे में बट यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन है अब मैं द वे आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रोडक्ट तो लोगों को लगेगा कि यस ये सारी फीचर्स है तो आई कैन कंफ्यूज कि एक्चुअली ना हो पर क्योंकि मैंने लोगों तक वैसा पहुँचाया है तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं कि नहीं इनके पास ऐसा है पर एक्चुअली वहाँ नहीं है तो बायर्स ऐसे थोड़े कन्फ्यूजन में भी आ सकते हैं सो देर इज़ नॉट परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड द सेलर्स क्योंकि प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन ऑल द मार्केट जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को अलग करती है सबसे ठीक है दैट इज योर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन ओके ठीक है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज प्राइस डिसीजन हियर द फॉर्म इज नी द प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर इट सोलली डिपेंड्स की बायर्स पे है ठीक है अगर कंज्यूमर uh, मतलब लॉयल्टी ब्रांड की ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल कितना भी एक्सपेंसिव हो जाए बट आई एम लॉयल टू दैट ब्रांड तो दिस ब्रांड विल थिंक तो आई कैन कीप द प्राइस कि मेरे पास ज़्यादा मतलब बायर्स है इस चीज़ के इस पेन के तो आई कैन कीप द प्राइ प्राइस विच आई लाइक ओके दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइस डिसीजन की फॉर्म इज नॉट प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर इट Only depends on the product and the buyers and the loyalty of the buyers towards that product. ठीक है? Non-price competition now. Non-price competition का मतलब कि कोई भी अपना price को एकदम से, for example, soap का ही है, एकदम से नहीं बढ़ा देता कि I will sell my uh, soap fifty rupees. 
ठीक है और हंड्रेड रुपीज और टू हंड्रेड रुपीज इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते सारे प्राइजेस सेम ही होते सिमिलर समवर्ड सिमिलर बट लोग अपने कंज्यूमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं गिफ्ट्स और ये सारी चीजें देख के सो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन नाउ सेलिंग कॉस्ट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज प्राइस डिसीजन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन आई होप दीज फीचर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ लेट्स ड्रॉ द डिमांड कर्व the demand curve okay how will the demand curve be on the x axis what do we take we take output in units and on the y axis what do we take on the y axis we take price and it is also downward sloping just like monopoly okay वाई क्योंकि अगर किसी भी फर्म को अपना आउटपुट बढ़ाना है या आउटपुट और बेचना है मार्केट में तो उसको उसको अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा ठीक है सो इट इज जस्ट सिमिलर टू मोनोपोली द इट इज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग हेयर ऑल्सो इट इज जस्ट लाइक दिस इट इज मोर फ्लैट ओके देन मोनोपोली वाला ठीक है सो दिस रीजन इज सेम इफ द फर्म वॉन्ट्स टू सेल इट्स मोर आउटपुट इट हैज टू रिड्यूस द प्राइस ओके आई होप the demand curve is clear to all of you of monopolistic competition now we have learned so many things we have done monopoly we have done monopolistic market only one market is left that is known as uh, your oligopoly market okay we'll be doing that until then if you have any doubts you can mail us and we'll reply to you on the email id academics@ecoholics.in see you next time